Hello, guys. Buenas noches. Good evening. Hello, everybody. Good How evening, sir. Good evening, good evening, everybody. I'm sorry, all right? So this is the first day that we're going to double check the first, our first class, all right? So my name is Rene Escamilla, and I'm going to be your teacher, okay? So uh, today, vamos a explicar lo que es prácticamente la clas clase, la clase que ustedes han dejado pendientes. Creo que ustedes tienen clases, ¿verdad? Que ya recibieron otro, otro nivel anteriormente. All right. So first, let me introduce myself. I'm going to explain the activities that we are going to have through our classes. All right. So voy a explicar las cosas que vamos a tener a través de nuestra clase. All right. Me gusta hablar 50-50. All right. 50-50. If you don't understand why I am talking, Try to raise your hand, all right, your virtual hand, all right, through your Zoom uh, platform. Usted va a ver su manita virtual, ¿verdad? Usted me puede levantar la manita y decirme, hey, mister, I don't understand what you're talking about. Could you please repeat that one more time, all right? So, hey, mister, no le entiendo. Nos puede repetir nuevamente porque este, no entendemos lo que está hablando, all right? Pero primero, a lo que venimos, ¿verdad? Le voy a compartir parte de lo que es... Lo, lo que vamos a estar uh, verificando, all right? Pero primero déjame introducirme como maestro, ¿verdad? Mi nombre es René Escamilla, all right? So I'm going to be your teacher, your coach, your facilitator, all right? So I'm going to be your friend, all right? So remember that anything happens or, I mean, if something happens, please let me know and we're going to be double checking together. Si algo pasa, usted tiene alguna duda o algo... Verifiquémoslo juntos, ¿ok? So, uh, soy licenciado en el idioma inglés, opción de enseñanza. Este, como, como, como docente, pues tengo 12 años, prácticamente 10, 12 años prácticamente de este, impartir lo que es la docencia. Me encanta enseñar, ¿verdad? Este, me encanta enseñar. Eh, ahora en este momento estoy trabajando en un call center, ¿verdad? Que se llama The Office Gurus. Estoy como un agente de de ventas, ¿verdad? Este, yo estoy llamando a, a unas bueno, personas para venderles seguros, ¿verdad? Ese es mi trabajo. De igual manera, estoy trabajando como catedrático en la escuela militar, ¿verdad? Entonces, eh, he trabajado en otras academias, Academia Europea, Direct English, he trabajado en esos lugares, ¿verdad? Tengo una experiencia humildemente, ¿verdad? Humildemente, que me, me, ha, me ha enfocado más en lo que es la docencia, de igual manera, pues aquí les, les, comparto, les comparto algo, ¿verdad? Que es prácticamente lo que yo hacía o lo que sigo haciendo en unos lugares, ¿verdad? Donde he trabajado, ¿verdad? Profesor de inglés certificado con 10 años de experiencia en la educación con estudiantes de secundaria, preparatoria, conocedor de los estándares de artes del lenguaje inglés, ¿verdad? Métodos modernos y todas estas son las, las, uh, las actividades o más que todo las cosas que yo hago en la docencia. Como parte, pues es prácticamente no todo de mi de mi perfil pero está resumido a poca en, po, en pocas palabras valga la redundancia verdad entonces en este caso vamos a acuérdese que vamos a tener tareas y evaluaciones recuérdese mis niños de que es necesario obtener 80 el 80 por, por ciento en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente ¿verdad? Punto número dos, las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase, ¿verdad? Usted puede ir adelantándose, ¿verdad? Y lo importante es que usted vaya entendiendo, ¿verdad? Y como repito, eh, usted no está en el lugar equivocado, no es ninguna casualidad, usted va a aprender a hablar inglés si usted se lo propone, ¿verdad? Si usted se avienta, si usted practica, acuérdese de que una clase no hace la diferencia, pero si usted se pone a, a empaparse con el internet, ¿verdad? Que tenemos ahí videos, tenemos clases, tenemos todo. Si el tema no lo entendió, usted viene y lo revisa en sus tiempos libres y aprende más, ¿verdad? Entonces dice como tercer punto, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. 
Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Ok. Este, dice también, vamos a tener tareas y evaluaciones en la sección 1, sección 2, semana 2, sección 3. Y así sucesivamente vamos a tener un examen final. All right. Esto también, acuérdense de que las clases empezaron ahora. La asistencia nuevamente son el 80% de las clases. Avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje. Nuevamente se lo repito. Inicio de clases que es ahora, horarios establecidos. Tener la cámara encendida, duración de 60 minutos. Trabajar los ejercicios en la plataforma para que usted pueda obtener su diploma, ¿verdad? Este... Y las normas de convivencia, ¿verdad? Botón en silencio, lista de asistencia, según programa, nombre completo de la cámara encendida, participación activa, uso de chats, levantar la mano, siempre mantener el respeto. Si usted no entiende algún, algún tema, pues usted solo me levanta la mano, como le repito, y yo voy a estar más que este, feliz en asistirle y de repetirle lo que usted no ha entendido, ¿verdad? Para mí es mejor repetirlo y no que se vaya con dudas, ¿ok? Aquí todos nos equivocamos, no se preocupe. Si usted no pronuncia bien una palabra, usted solo dígala. La segunda y la tercera vez el cerebro le va a generar la pronunciación correcta, ¿ok? So, anyways, do you have any questions so far before we continue with, with the class, guys? ¿Tienen alguna preguntita antes que continuemos? No questions? No questions, teacher. No questions. Very good, very good, very good. Okay, so now let me just double check. Let's see if I can go ahead and pass Liz before we continue with this class. Give me one second, please. A moment. Let's see. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. momento, por favor. Vamos a ver. Un momento, por favor. Esta es la clase de las ocho, nueve. Vamos a ver. Vamos a ver. Un momento, por favor. Ok. Un momento, por favor. Estoy verificando esta información. Vamos a ver. Ok, guys, vamos a pasar listo en este momento. Solo déjeme, déjeme verificar acá rápidamente. Vamos a ver. Ok. Uh -huh. Okay, sorry about that, guys. All right, so I just need to double check real quick the, the assistance. All right, so Abigail Elizabeth Noyola Lopez. I am here. Very good. Okay, uh, Ana Maria Cáceres Hernandez. Present teacher. Very good, thank you. Uh, Ana Xiomara Barrera de Rivera. I am here, teacher. Excellent, excellent. All right, uh, let's see, Eva Elizabeth Ordonez Martinez. I am here, teacher. Excellent. 
All right, so Glenda, Corina, Banyos, the Sirna. Glenda, Corina, Banyos, the Sirna. She's not here. Okay. Uh, let's see. Hugo, Adalberto, or Lana Bides. I'm here, teacher. Excellent. Thank you. Let's see. Joanna with the Looper Fernandez, Larry Naga. Present. Excellent. Jorge Alberto Marino Quintanilla. Jorge Alberto Marino Quintanilla. Quintanilla. It's not here. Okay. Uh, Carla Esmeralda Orantes Andres. I am here. Excellent. All right. Uh, let's see. Carla Sofia Gonzalez Montano. Present teacher. Excellent. And Ka Catherine Guadalupe Carleto Perez. Buenas, buenas noches, presente. Okay, excellent. Maria Auxiliadora Cornejo de Diaz. Present teacher. Excellent. Uh, Marielos Elizabeth Avalos Barona. Minor Alexander, okay, Marielos Elizabeth Barona. I hear teacher, minor. Oh, okay, minor. And Marielos Elizabeth Avalos. Okay, she's not here. Okay, minor, thank you. And let's see. Melissa Giselle Lopez Franco. Present. Excellent. Moises Abraham Rodas Chavez. Moises Abraham Rodas Chavez. It's not here. Nelson Rutilio Orellana Iraeta. Present teacher. Excellent. Pedro Nathan Ramirez Andrade. Present teacher. Thank you. Raul Alexander Belloso Alberto. Present teacher. Excellent. Rosa Elizabeth Barrientos de Marquez. Rosa Elizabeth Barrientos de Marquez. It's not here. Rosa Feliciana Argueta. Present. Excellent. Rudy Omar Rivas Diaz. Present. Excellent. All right, let's see. Uh, Ruth Noemi Nunez uh, Pertica. Si venía completa. Si, esta Ruth no la había completa. Ruth Noemi Nunez Pertica. She's not here. Taira Abigail Carrillo, Carrillo Chavez. Zaira Abigail Carrillo Chavez. Present teacher. Thank you. Uh, Stephanie Carol Carolina Javier Barrera. Present teacher. Thank you. Su Suani Mar Marilesis Hernandez Cornejo. Suani Marilesis Hernandez Cornejo. She's not here. Wilder Gabriel Chica Alvarenga. Present. Thank you. William Alfredo Martinez Perez. Present teacher. Thank you. Jancy Stephanie Alvarado de Escalante. I'm here, teacher. Very good. And Jenny de la Concepción Urbina de Melendez. Jenny de la Concepción Urbina de Melendez. All right, she's, she's not here. All right, guys, anybody that I didn't mention your name? I have Rosa Elizabeth Barrientos. Rosa Elizabeth Barrientos, okay. Let me 
Okay. Anybody else? Alguien más que no lo haya mencionado? Okay. Si alguien se incorpora, pues me, me avisa, ¿verdad? Al final yo voy a volver a mencionar si alguien no lo mencioné para que no se quede sin su asistencia. Acuérdese que la asistencia tiene que ser el 100, perdón, el 80%, ¿verdad? Tenemos que estar acá, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces nos dirigimos nuevamente a nuestra clase acá. Quiero ver quién me mandó un mensaje. Hola, hola a todos. Yo no escucho. Jenny, ¿nos escucha ahorita? Hello, hello, Jenny. No escucha, dice Jenny. Todos, uh, everybody can hear me. Everybody, todos me pueden escuchar. Yes? Very good. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Excellent. Very good. Okay, let's go. Let's go. All right, let's see. Vamos a comenzar con la clase. Vamos a ver. Permítame. Vamos a ver en este momento. Ok. Ok, my class. All right, so. Let's uh, double check lesson objective. Repeat everybody, lesson objective. Come on, let's go. Everybody repeat, lesson objective. Repitamos todos, lesson, 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 lesson objective. Okay, el objetivo de esta, de esta lección va a ser cuál? By the end of this class, you will learn vocabulary for talking about transportation. Additionally, you will practice a conversation which illustrates this topic. Aquí abajo, si usted se fija, está la traducción, ¿verdad? Usted la puede ver acá. Por si no entiende esta parte, pues usted se puede guiar. Al final de esta clase, ustedes aprenderán vocabulario para hablar sobre medios de transporte. Adicionalmente, practicarán una conversación la cual ilustra el tema. ¿Ok? So, acuérdese que usted al final de esta clase, usted va a poder hablar acerca del transporte. All right. So, ahorita vamos a tratar de ver un video. All right. So, en el cual nos va a dar la pauta respecto al transportation, all right? So, acuérdense de que este es transportation in United States, all right? Why we are talking about transportation vocabulary in United States is because we, as you can see, we have a two, four, six, eight different ways or different ways to, to get work, all right? So, hay ocho maneras de cómo llegar al trabajo, ¿verdad? Entonces, transportaciones, pues, las podemos identificar como manejar su carro. You can drive your car. Either way, if you, if you work near your job, I mean, near your work, I'm sorry, uh, you can walk, right? So, si usted vive cerca, donde, tra donde trabaja, ¿para qué va a pagar un autobús? Mejor hace ejercicio. Así queda como a diez cuadras, mucho diez cuadras, perdón, unas, este, eh, Cinco, cinco cuadras, usted se va caminando, ¿verdad? Or either way, you can take the bus, all right? En Estados Unidos, pues usted tiene que tomar el subway, all right? Subway, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? El subterráneo. De igual, usted puede tomar, usted puede tomar el tren, train. O si usted quiere hacer ejercicio, pues usted puede este, manejar una, una bike, su bicicleta, o your motorcycle. O de igual manera, usted puede este tomar un taxi or cab all right so now let's repeat drive everybody repeat drive come on let's go drive drive drive, drive. drive. okay repeat walk. 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 walk 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 okay very good let's repeat take the bus take, take the, the bus. bus take the bus take the bus all right so now repeat take the subway take, take the, the subway, subway. The subway. <laughs> all right Take the subway. Take, Take the, the subway. subway. All right. So now let's repeat. Take the train. Take, Take the, the train. train. Take the train. One more Take time. Repeat. Train. Take the train. Take, Take the train. train. All right. Take the train. Let's repeat. Ride the ride a bike. Ride, ride a, a bike. bike. All right. Very good. Now let's repeat. Ride ride a motorcycle. 
Ride a motorcycle. And also, let's repeat, take a taxi. Take, take a, a taxi. taxi. Let's be take a cab. Take, take a, a car. car. Very good. Remember, if you if you guys travel or if you go to United States or any other different country that you can speak English, all right, that you would be speaking English, right? So you might hear, you might hear, you know. Que alguien, usted tal vez, si usted viaja a un país donde habla en inglés y usted necesita un taxi, usted puede decir taxi or cab, all right? So, cab or taxi is the same thing, okay? So, yeah. now, uh, do you have any questions before we play this video, guys? No questions? Si tiene alguna pregunta respecto a estas figuritas estos uh, este vocabulario de transporte que estamos verificando tiene I alguna video. perdón video. Ajá. Eh, perdón me puede repetir otra vez I see the video. Oh, oh, you can... no puede ver el video no Every, everybody, no, no pueden ver el video? No, 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 que no, 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 All right, guys, uh, now, as you can see here, all right, so we do have uh, uh, practically two questions, right? Si usted, así como usted puede ver acá, tenemos eh, dos diferentes preguntas, okay? So, ¿qué va a hacer usted para, para darle énfasis a la clase? Uh, en la plataforma, quiero que usted me, mañana, pues, usted me haga unas cinco 
cinco, cinco preguntas relacionadas al transporte. Si ¿Sí me explico. Por ejemplo, esta pregunta es, si yo le pregunto, let's see, veamos, uh, vamos a ver. Yo le pregunto a, quiero ver, quiero ver, ¿dónde está nuestra app? ¿Me están escuchando, niños? ¿Yes? Yes, okay, sí. Okay, very good. No se ve el video ni las pantallas que comento. Mm, vamos a ver. ¿Y el video anteriormente no lo estaban viendo? No, no. Teacher. Yes. No, 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 no lo hemos visto, Ticha. Vamos a ver, permítame. No sé, quiero ver. Vamos a ver. Un momento. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora sí se puede, se puede, se logra ver. Yes. Sí. Okay. Yes. Right. We will practice a conversation which illustrates okay. how this topic is used in a real life setting. Let's start by listening and repeating. Transportation in the U.S. The top eight ways to get to work. Listen and practice. One. Drive. Two. Walk. Three. Take the bus. Four. Take the subway. Five. Take the train. Six. Ride a bike. Seven. Ride a motorcycle. Eight. Take a taxi. Take a cab. Now, we want to use the vocabulary that we just learned. So to do that, I will need for you to answer the following question. How do you get to work? And a possible answer may be, I drive to work. Or I take the bus to work. The idea here is to use the vocabulary that we just learned. So I would encourage you to make sentences with all the expressions. And also I would like for you to think about the next question as well. What are some other kinds of transportation? So let me write that question here as well. What are some other kinds of transportation? The last thing we're going to do in this class is to practice. Thing we're going to do in this class is to What are some other kinds of transportation? Okay, class. Uh, everybody can see. Everybody can hear what we what we're checking at this moment. Everybody have access to view the video. Todos tenemos acceso a ver el video. Sí. Yes. Yes. Okay. Excellent. All right. So what we are going to do, guys, uh, for tomorrow or on each class that we're going to be checking uh, so far together, uh, you need to create or have six um, sentences re related to the topic, related to this, uh, yeah, this topic, which is uh, transportation vocabulary. Okay. So todas las clases que tengamos, verdad. Este, por favor, siempre vamos a crear seis or ci o cinco oraciones relacionadas al tema que estamos viendo, ¿ok? Y lo vamos a discutir en la próxima clase. En este caso, con lo que acaba de suceder, si en un dado caso yo no tengo, o sea, si usted no mira, si usted no escucha, le pido de por favor de que este me, me mande un mensaje para yo estar alerta, ¿verdad? Porque el, el principio, uh, el primer video, pensé que todos lo estábamos viendo y solo yo lo vi. Entonces, por eso le digo, ¿verdad? No es su culpa, es cosa que tal vez por error no lo, no lo, no lo verifique. Pero igual, uh, si usted mira de que o no ve nada, usted rápido me manda un mensaje y yo me pongo en contacto. Dígame, Jenny. Hello, teacher. Uh, sí, yo quiero disculparme porque... Al inicio de la clase tuve problemas con audio, tuve que entrar y salir. Y en realidad hasta ahorita estoy conectándome, hasta ahorita estoy viendo la terminación del video, la está escuchando lo que usted nos está diciendo. Ahí pido mil disculpas, teacher. Ok, no se preocupe, no se preocupe. Gracias. Este, no, estamos para servir. Este, este, eh, sí, como le repito, este, vuelvo a, 
a, para la redundancia, a repetir lo que acabo de mencionar. Siempre vamos a estar colaborando y así pues comunicación vamos a llevarnos mejor para que usted entienda y no se me quede o yo no me quede con la clase que estamos desarrollando. Ok, so en este caso voy a terminar de, de ver el video, verdad? O sea, nos quedamos acá. Solamente quiero que se acuerde que vamos a trabajar la plataforma. Siempre hay que hacer cinco o seis eh, preguntas, perdón, este, oraciones relacionadas al tema. Y contestar esta que está acá, ¿verdad? donde dice, What are some other kinds of transportation? ¿Cuáles creen ustedes que son las otras, los otros tipos de transporte que existen? Aparte de lo que, acabo, lo que estamos viendo acá. ¿Cuál es? ¿Quién me puede mencionar más de, más de alguno de ustedes? ¿Qué se le viene a su cabecita? ¿Qué otro tipo de transporte? Airplane. 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 Ajá. Uh -huh. What else? The horse. Yeah. Why not? A horses, of course. You know? What else? So. Barco. Can, a, a ship, right? Barco. Ship. A ship, like this. Mm -hmm. Ok, so, entonces lo que yo quiero que me entienda es de que usted va a, a, a poner pues, más información, ¿verdad? Para saber qué es lo que estamos uh, hablando, ¿verdad? Lo que estamos diciendo, ¿sí me explico? ¿Tiene alguna pregunta uh, en este momento? ¿Any questions so far, guys? No. no, no questions. All right, let's play the video. All right, let's see. The last thing we're going to do in this class is to practice a conversation which illustrates this lesson and the next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now it's your turn to practice the vocabulary and the conversation that we just heard. This conversation along with the vocabulary will be very useful for our next lessons. Okay, now let's see. Uh, let me select one of you guys. Let's uh, double check. Okay, Abigail, Elizabeth would be Ashley, and Nelson or Oriana would be Jason. Okay, so are you here, Abigail, Elizabeth? Está aquí. Yes. yes. Excellent. And Nelson would be Jason. Okay. So, lo que tienen que hacer solamente es seguir este lo que lo que ellos acaban de decir. Okay. Vamos. Let's go. Um, nice car, mm, nice air, Jason. It, it is yours? Nelson. No, no, it's my sister. She's a new job and she drives to work. Is her job here in the suburb? No, it's downtown. My parents were don't talk. I can hear. No se escuchan si de quites el mute. Um, sorry. Um, um um, is her job her in the suburbs? Go ahead, Nelson. Uh, the, the bus or the train? Um, no, eh, se, que se quedaron acá, Nelson. Se quedaron acá donde dice... A usted le toca decir, no, it is, eh, no, it's downtown. Eh, eh, esa ya lo dije, Él, ella iba con la siguiente. 
Ah, okay, okay. My parents were don't tow, but they now drive to work. They use um, public transportation. Uh, the bus or the train? Uh, the trains don't stop near our house, so they take the bus, it's really slow. Back to back. To back. Excellent. Round of applause for you guys. All right. So let's see. Abigail, could you please uh, repeat doesn't? Um, doesn't. Doesn't. All right. So because you just said uh, the train don't stop. And it, and it is doesn't, all right? So, all right. So, and as a tip, guys, uh, como tip para todos, ¿verdad? Si usted mira la palabra, ¿verdad? Si dice, si uh, acá donde, donde dice yours, hay una S, tratemos de, de decir la pronunciación a como es, ¿verdad? O sea, esto es para que usted tenga una mejor eh, pronunciación y un mejor entendimiento con la persona que va a estar usted eh, dialogando, ¿verdad? Porque ahí escuché unas palabras. Si usted mira aquí, sisters, dígalo así como se ve, sisters, ¿verdad? Porque si, si usted solo dice sister, usted dice que, o sea, no, no, no le da el sentido que es a la, a la conversación, ¿verdad? Es ahí cuando ya uno empieza o lo, o lo, o lo, o lo ven a uno que no, no pronuncia bien sus palabras, ¿verdad? Entonces, eso se lo doy como un tip, no me vaya a malinterpretar, a mí me gusta que pronunciemos bien las palabras por su uh, conveniencia, ¿sí? ¿Verdad? Para que usted tenga una mejor solución a lo que usted está desarrollando, ¿ok? So, uh, y de igual manera, si no entendemos, creo que está entendible lo que se acaba de decir acá, ¿verdad? Lo que, la, este diálogo, ¿se entiende? ¿Alguien no entiende nada, alguna parte de este diálogo, lo que está, alguna palabra o algo? ¿Any questions? ¿Anybody? Don't understand. You guys understand everything about this uh, conversation? Todos entienden. Todo, todo lo que está acá, ¿sí? Teacher. Yes, ma'am. What is the meaning? What is the meaning of the word suburbs? Suburbs. Ah, como suburbios. O sea, es como decir oh. las áreas, de, así como que nosotros digamos... Aquí si usted, si, dice, si usted dice, si usted dice, si nosotros decimos suburbios, acá us, nosotros es como que estemos discriminando a alguien, ¿verdad? O sea, porque se oye así bien feo, pero no es, en realidad la palabra sí es, pero nosotros lo vemos así, porque si yo le digo, a uh, no sé quién me, me preguntó ahorita, ¿quién fue la que me preguntó ahorita? Rosa, Rosa. mi sargueta. Ok, sí, mi sargueta, si yo le digo... ¿Y en qué suburbio vive usted, eh, mi sargueta? Usted se va a sentir mal. Si, si, no, usted, o que usted me diga, ¿y en qué suburbio vive usted, profesor? Yo digo, pero nosotros esa palabra la, la sentimos así como de golpe, ¿verdad? Pero esa es una palabra normal. Entonces, usted es el, es el significado, suburbios, ¿verdad? Y en otro, en, en otro contexto sería, ¿en qué área vivís, verdad? O ellos viven en, en un área lejana por no ofender, ¿verdad? Pero sí. Entonces, ¿any other question, guys? Um, yo, teacher, la palabra downtown, no sé si la estoy pronunciando bien. Es, es, eh, My, yes, significa? nice question. Yes, I like that. My parents work downtown. Sí, este es el centro. Como que usted diga, let's go uh, to San, Sal San Salvador. Let's go to San Salvador downtown. Vamos al centro de San Salvador, de San Salvador, ¿verdad? Downtown. All right, downtown. Okay, let's repeat everybody, downtown. Downtown. Everybody, repeat everybody, downtown. 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 Very good, very good. All right, so any other question? ¿Alguna otra preguntita? No questions? All right, so before we continue with this, uh, with this class, guys, uh, I would like to share some some information with you. All right, so let me double check. Where is this part? Okay, just a moment. Okay, let me double check something. All right, but déjeme verificar algo rápidamente con usted. Vamos a ver. 
Vamos a ver, permítame. Antes que se me, se me vaya, lo quiero compartir con usted. Permítame. Vamos a ver. Un momento. Un momento, por favor. Okay. Momento, por favor. All right, this moment. Let's see. Okay. All right, I just wanna uh, double check this information with you guys. Uh, give me just a moment, let's see. And this is something that I would like to share with you. Right, just right now, okay? Just um, let's see. Give me just a moment. Okay. Antes de continuar, uh, a mí me gusta que ustedes se motive, verdad? Entonces, remember, uh, if we are here, I already mentioned this part at the beginning of this call, uh, at the beginning of this uh, conversation. I'm sorry. Okay, so. Uh, mencioné de que no estamos por casualidad en este momento, estamos eh, en este lugar porque estamos aprendiendo, solo miren la hora que es, son 20 para las 10, All right, so, y estamos haciendo un sacrificio, mañana, mañana trabajamos, nos tenemos que levantar temprano, entonces, what I'm trying to tell you guys is that everybody, usted tiene que estar motivado y este es el mensaje de esta noche, ok, education is the most powerful weapon you can use to change the world, All right, so, nunca es tarde, Acuérdese que usted está en el lugar indicado, usted va a aprender. Y si usted se propone, no hay edades, ¿verdad? Para poder aprender el idioma inglés, ¿verdad? O otro idioma, tenemos la capacidad prácticamente de aprender hasta siete idiomas. Y solo uno nos da dolor de cabeza. ¿Pero por qué? Porque nos acomodamos y eso tiene que cambiar. Entonces, acuérdese que la educación es la, la arma poderosa que usted puede tener para cambiar el mundo. All right? Como ejemplo, pues yo le... Sí, como ejemplo, yo le puedo decir, yo aprendí o me metí en este, en este mundo a los 36 años. All right. So, entonces, no, no, no me venga que porque tengo 25 ya, y ya perdí 5 anteriores, no puedo aprender. Sí puede. Que porque tengo 50, sí puede. ¿Verdad? Lo que interesa es de que usted dé el paso y se apegue a la educación. Acuérdese que esa va a ser su me, su arma poderosa a seguir adelante, ok, entonces ahora solo quiero que se comprometa a que va a aprender, nos comprometemos a eso niños, yes yes, yes. very good, very good very good, ok, solamente eso les quería decir, dígame tengo una pregunta uh -huh. hello, hello dígame, dígame, dígame le, le escucho eh, quiero, quiero preguntarle si desde a partir de ahora podemos entrar a la plataforma para empezar a hacer ¿Sí? eh, tareas, plana y todo Exacto, claro que sí. Si usted ya tiene acceso, pues usted ya se puede, ya se puede meter a la plataforma sin ningún problema. Eso no es, eso no hay ningún problema. Ok, so now uh, let's continue with this. Give me one second. Let's see. Ok, compartir otra vez. Ok, now, uh, si no tenemos uh, preguntas, vamos a pasar al siguiente, al siguiente tema, que sería prácticamente este, ¿verdad? Sería el simple present, all right? Simple present statements. Repeat, simple present statements. Simple present statements. Ok, okay. So, ok, so simple present statements. ¿Qué quiere decir? Simple present statements, uh, Mr. Escamilla. Ok, so, este, oraciones en el simple presente, ¿verdad? Oraciones en el simple presente. En este caso, uh, asumo de que usted ya, ya sabe lo que es el verb to be, pronouns, numbers, alphabet, colors, all right? So, 
Y ahorita vamos a practicar el simple presente. All right, so how that works. ¿Cómo trabaja el simple presente? So, trabaja de qué manera? Con subject, verb, and complement. Right? So, that would be, let's see, give me one second. Vamos a ver acá. Everyone. This subject, all right? Let's see. Plus, where is the, give me one second. Subject, verb, oops, verb and complement, right? De esa sería la, la fórmula. Subject, verb, and complement. So, ¿por qué tenemos que nosotros uh, ver esa situación? ¿Por qué a veces nos, uh, nos apegamos a que queremos dar a entender las cosas como no son? No sé si se ha fijado que a veces nos, nos trabamos, que queremos hablar, a veces nos hemos topado en situaciones, all right, donde you need to practice your English, where you need to uh, say the words that you need to say. All right, so, entonces, y usted no tiene las palabras, y usted no, no, no tiene las palabras adecuadas, ok, permítame, dice que no se mira acá, vamos a ver, todos no miran, ¿Me, están viendo la pantalla, no. Yes, teacher. Yes. All right, ok, yes, excellent, teacher. ok, excellent. So, excellent. entonces, uh, usted tiene que identificar Subject, verb, and complement, right? So, ¿por qué? Si usted se fija, aquí está. Subject, verb, and complement. So, ¿cuál es el subject? El personal pronoun. ¿Cuál es el personal pronoun? ¿Cuál es, cuál es el personal pronoun? Anybody can tell me that? ¿Cuál es el, el personal? I, I, she, he, it, we, they. Very good. Excellent. Very nice. All right. So, now, if you know, if you understand which ones are... Uh, If somebody asks you, tell me the personal pronouns, usted va a decir, okay, yo, tú, él, ella, vosotros, ellos, eso, eh, etcétera, ¿verdad? Entonces, si usted se va a dirigir a alguien, usted ya sabe cómo llegarle, ¿verdad? O sea, no va a hablar si se ha fijado que a veces cuando no sabemos nada, o no sé si ha escuchado que hay personas que dicen, hey, mi, mi, mi walk, en every You eat, pero no completamos la oración como es, ¿verdad? Entonces, por esa razón hay que tener en cuenta el, las estructuras de las oraciones. Esa es como una simple introducción. Ahorita vamos a ver lo que es el simple present statement. All right, so, solo para que tenga la idea. Ok, let's go. To learn how to form simple present statements using regular verbs. Let's get started by practicing the statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Contractions. Don't equals do not. Doesn't equals does not. The examples illustrate how we can form positive statements and negative statements. Let me start by explaining how we can form positive statements. In order to form positive statements in the simple present, you need to follow this formula. Subject plus verb plus complement. For example, I walk to school. I is the subject. Walk is the verb. And um, to school is the complement. Let's take a look at uh, our next example. You ride your bike to school. You is the subject. Ride is the verb. Your bike to school is the complement. There is a particular rule that I would like to explain as well. And that has to do with the third person. First of all, 
whenever we refer to the third person, we're talking about he, she, and it. So the rule is, in the simple present, whenever we make statements with the third person, we will add an S to that verb. Let's take a look at that particular rule. He works near here. Instead of work, we say works. And once again, this is because we are talking about he. And by the way, that could be the name of a person as well. For example, John works near here. She takes the bus to work. Notice the S after the verb. Now, I would like to show you how we can form negative statements in the simple present. In order to understand this topic, I would like to show you the auxiliary verbs which we will use. Do and does. We're going to use do not for the pronouns. I, you, we, and they. We're going to use this not for the pronouns he, she, and it. And the contraction for those pronouns are don't and doesn't. Now let me write the formula. We're going to have a subject plus don't or doesn't plus the verb plus some kind of complement. So if he Okay, class. Um, now I believe uh, you guys understood. You guys understand what this teacher is talking about, right? Yo creo que entendemos lo que está hablando él. Uh, lo voy a mandar al break rooms, all right? So, eh, usted um, en su con su con su con su classmate, usted crea una oración en simple present, verdad? De acuerdo a lo que estamos viendo en ese momento, la cual lleve subject verb and complement. Acuérdese que si estamos hablando eh, simple present es el simple presente. Como que usted diga yo camino yo camino todos los días para ir a la escuela. La otra sería lo, los ejemplos que están allá, ¿verdad? Us, eh, tú viajas en tu bicicleta o tú, o, o tú manejas tu bicicleta para ir a la escuela. Él trabaja cerca, cerca de acá, de mi casa. Entonces, simple present. Si habla en pasado, ese es otro tema. All right. So, entonces, yo lo voy a mandar a los break rooms para que usted verifique eso con sus compañeritos, con su classmate. Déjeme ver acá cómo vamos a hacer este proceso. Y lo voy a mandar a los break rooms en este momento. Vamos a ver. So, break rooms uh, automatically. Let's see. So we have cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. All right. All right. Let's see. The room. Okay. Well, let's see. Okay. 
Just accept the, the breaker rooms, please. And join. Sí, eso sería también de una dijo que hiciéramos. Yes. Podemos. All right, class. Everybody is back. All right, so we are about to we are about to leave. All right, so I understand that you guys uh, double check, you know, the simple present with your partner, with your classmate. Okay, yo sé, yo entiendo que ya hicieron por lo menos una o dos oraciones, verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Acuérdese que usted tiene que darle seguimiento a su plataforma y si adelanta, pues no hay ningún problema. All right, so every time or every class that we are having so far, remember that you need to complete at least six sentences. Todas las veces que nosotros tengamos una clase, usted va a tener que completar lo que es la, uh, las actividades que le, yo, yo les menciono, que son seis, seis oraciones, ¿verdad? Si lo que no se completó en este momento, Usted las completa ahí en la plataforma y al siguiente día nosotros verificamos, ¿verdad? Acuérdese que esto es... Eh, un seguimiento y se le y se le se le chequean sus tareas all right so eh, ahorita pues creo yo de que este ya vamos a dar por concluida la clase faltan un minuto no sé si usted tiene alguna pregunta antes que nos retiremos sí dígame Rosa Tiche, eh, entonces serían dos tareas las que quedarían aparte de la de la plataforma que sería hacer las seis oraciones con el presente simple y lo de los medios de transporte. Exacto, exacto, ¿verdad? Okay. Eh, acuérdese de que la clase, una clase no hace la diferencia. Acuérdese de esto. Entre más usted practique, entre más usted se foguee, ¿verdad? A través de la plataforma o a través de otras plataformas como es Google, como, que, como es uh, YouTube y todas las plataformas que ya conocemos, usted siga se foguando. Si usted no entendió a grosso modo toda la información de este, de este día, no se preocupe, usted puede ver mañana el simple presente con otro profesor en YouTube y usted va agarrando más énfasis en las clases. All right, so you can verify that information every time you want. Okay, so same okay, thing, same thing, not a problem. Any other question, Pedro? Dígame. Teacher, eh, por medio, por qué medio le vamos a mandar las seis oraciones? Por eh... ahí mismo en la plataforma hay un espacio donde usted la puede poner, donde usted, donde usted la puede poner. ¿Verdad? En el ahí está. debate. Exacto. En el en el... Para debate. Ah. Exacto, ahí. Y eso automáticamente me va a aparecer a, a, a mí, perdón. 
Entonces, ah, okay. usted no, no se preocupe por eso y pues eh, ha sido un placer, créame que una hora ni se siente, ¿verdad? Los felicito porque están haciendo un gran sacrificio. All right, so, and tomorrow is going to be another day, ¿ok? So, como dicen, another day, another dollar, ¿ok? So, everything is all set. Let me see si ya estamos... Ya son las 10. Bueno, en este caso, pues, everything is all set. If, it, if there's no questions, I see you tomorrow. Have a wonderful night, okay? Rest of the day. No good questions? night, teacher. Bye, teacher. Night, teacher. Okay, Thank bye. You. Very good. I see you tomorrow. Good night. Good night. Teacher, yo tengo una consulta. Dígame. Eh, yo me conecté tarde porque eh, los lunes sí se me dificulta entrar cabal a las 9, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, no sé si pasó lista o algo. ¿Su nombre? Marielos Ábalos. Marielos Ábalos, sí, pasé lista. Ya ahorita le pongo el chequecito ahí. ¿Alguien más? Eh, yo y también, ya entre tarde. Ok, Marielos, ¿y quién más? Ruth Noemí. Ruth Noemí. Noemí, ok. Solamente Marielos y Ruth Noemí. Ok, perfecto. Ahorita voy a verificar. No se preocupe. Y yo, Jenny. Jenny, Jenny Concepción también. Okay. Very good. Okay, guys. I see you tomorrow. Have a good night. Thank you. Bye-bye. Good night. Good night. Bye.